그냥 비타민 진짜 간단해 안녕하세요 한국여자 소연입니다 제가 브라질 귀요미들을 위해서 준비를 했습니다 브라질에서 쉽게 구매를 할수 있는 순하고 정말 좋은 스킨케어 제품을 제가 찾았어요 많이 주위에 막 알아보고 리뷰도 많이 보고 제가 이제 직접 구매를 해서 직접 써보기도 하고 안녕하세요 한국여자 소연입니다 브라질에서 쉽게 구매를 할수 있는 이제 스킨케어를 찾으러 가볼 건데 이제 제시카가 몇개 추천을 해줬거든요. 그래가지고 한번 매장에 가서 어떤 제품들이고 한지 같이 봅시다. 이렇게 쇼핑몰에 도착을 했습니다. 파울리스타 쇼핑몰. 아드코스 여기가 이제 괜찮다고 해서 한번 들어가 봅시다. 1위가 비타민 C, 2위도 비타민 C야. 그치? 응. 이게 아 이거 붙어 뿌리는 거나. 이런 건 클렌징 피해. 아, 이것도 좋아 보인다. 아, 지성 피부가 쓰는 거야? 아, 그리코사이드 들어가. 지성 피부. 되게 끈적끈적하고. 향은 그냥 비타민 향 같아. 이렇게 뿌리내는구나. 되게 흡수가 되게 잘 좋지. 돼. 어. 여기 왔어. 여기 비타민 C 클렌징 폼. 깨끗한 느낌이야. 그냥 얼굴 그냥 아침에 일어났을 때. 어, 그때. 아침에. 제돈 주고 사봤습니다. 사고 한번 테스트하고 추천해 드릴게요. 더마지. 더마지. 여기 가보겠습니다. 여기도 비타민 C가 많다. 올라. 완전 세대. 그 완전 기름지. 오일이 이게 더 나. 이거 밤에 바르는 건데 제시가 쓰는데 괜찮대요. 꽝이면 열 할꺼면 또볼 거야. 에스. 자 이렇게 구매를 해보겠습니다. 음. 오케이 써있어. 클렌징 오일? 어. 클렌징 오일도 여기서 사볼게요. 여기는 다 있지 않아? 매장에? 18점. 브라질 거지? 일본 거네? 어, 일본에서. 그래서 이 좋은 스킨케어 제품을 우리 귀요미들한테 소개를 하겠습니다. 이폼 클렌징 제품은 데르메지 콤포스 제품입니다. 폼 클렌징이 엄청 순해가지고 아침에 간단하게 세안하기 정말 좋은 제품인 것 같아요. 안녕하세요. 제가 이제 아침에 일어나서 세수하고 그럼 양치하고 씻고 나갈 거거든요. 저녁에 자면서 이렇게 먼지 묻을 수 있다 해가지고 이제 폼 클렌징 간단하게 사용을 하고 있거든요. 되게 순한 걸로. 우선 세안하기 전에 거품을 바로 짜서 이렇게 얼굴에 해주시는 것보다 물을 충분히 적셔가지고 그 다음에 해주시는 게 좋아요. 이렇게 어느 정도 물이 있는 상태에서 해주시는 게 좋습니다. 그리고 이제 세안하기 전에는 처음부터 깨끗하게 씻어야 되는 거 기본이에요. 이렇게, 이렇게 거품으로 됐어요. 이렇게 묻혀줍니다. 그리고 롤링은 해주죠? 약간 간단하게 롤링 해주시고 물로 깨끗하게 세안해 주시면 됩니다. 이렇게 세안이 끝났습니다. 폼 클렌징에 대해서 한번 설명을 해볼게요. 제형은 거품 텍스처로 되어 있어요. 더마진 폼 클렌징의 특징은 황산화 작용도 해주고 그리고 수분도 공급을 해줘요. 조기 노화를 방지하고 정말 부드러운 클렌징 제품이에요. 모든 피부용에 적합한데 자연적인 수분을 유지해야 하는 건성 피부에 정말 추천드려요. 이 제품은 피부카 테스트를 완료한 제품이에요. 이 제품의 특징은 비건 제품이고 동물 실험 없습니다.
이 토너는 아지코 스토너인데 뿌리는 토너로 돼 있어가지고 너무 간편한 거예요. 빨리 흡수가 돼서 다음 제품을 바르는데 전혀 부담감이 없고요. 안녕하세요. 제가 이렇게 씻고 왔어요. 자 이제 아디코스 진짜 간단해 그냥 톡톡톡 뿌리기만 하면 돼요. 제가 이제 스킨케어 만들고 있잖아요. 그래서 저희는 이제 이렇게 똑같이 뿌리는 톤으로 만들 거예요. 저는 이제 피부가 좀 건조한 편이라 가지고 이렇게 흡수시킨 뒤에 한번더 뿌려주거든요. 향은 되게 피부가 건강해질 것 같은 향? 자연의 향도 아니고 뭐 그렇다고 달달한 향도 아니고 약간 약하기도 하고 향이 이렇게 저는 그런 토너 싫어하거든요. 이제 토너 다음에 다음 단계를 발랐을 때 이렇게 막 밀리는 토너가 있어요. 그래서 그거는 정말 정말 불편해서 거의 안 써요. 근데 이 토너는 아예 밀리는 게 없더라고요. 아지코스 토너는 비타민C가 함유가 되어 있어요. 노화 방지에도 좋고 pH 균형을 유지시키는 거에도 좋아요. 제 유분기가 엄청 많으신 분들 있잖아요. 과도한 유분 조절도 가능하고요. 자외선과 청색광과 가시광산에 의한 손상 보호, 수분 공급도 해주고 피부 광채 회복도 돼요. 이 제품의 특징은 비건 제품이고 동물 실험 없습니다. 세 번째는 언제 사용하느냐. 아침 그리고 저녁. 두번 사용해 주시는 게 좋아요. 세안 후 스킨케어 바를 때꼭 발라주세요. 이 제품은 아지코스 앰플 비타민 15 제품입니다. 비타민은 이제 김이나 잡티 그리고 미백을 원하시는 분들이 사용하시는 걸 추천해요. 이 제품은 생각보다 빨리 흡수가 되고 간편하게 사용하기 정말 좋은 제품인 것 같아요. 여기 매장에 갔을 때두 가지가 있더라고요. 비타민 C 15, 비타민 C 30 있는데 저는 15 제품을 구매를 했고요. 이렇게 노란 색깔로 되어 있어요. 그리고 진짜 끈적임이 없어서 좋아요. 되게 가볍게 발리는 느낌? 향은 세진 않고 그냥 비타민 향같이 은은한 되게 확 기름진 것도 아니고 촉촉하게 발려서 좋은 것 같아요. 제가 비타민 제품을 쓰는 이유 중에 하나가 이런 잡티들이 저한테만 보이는 걸지도 모르는데 되게 조금 조금 조금씩 보여요. 근데 비타민 C를 좀 많이 바르면 이 잡티들이 좀 연해지더라고요. 비타민 15가 함유가 되어 있고 매우 낮은 분자량의 히알루로산이 함유가 되어 있어요. 주름 방지에도 좋고요. 미백 항염증 효과에도 좋아요. UVB 강선 손상으로부터 피부를 보호해준답니다. 이 제품은 모든 피부가 사용해주셔도 괜찮아요. 특히 민감하고 지성 피부에 내성을 보장한답니다. 이 제품도 마찬가지로 비건 제품이고 동물 실험 없습니다. 제품을 언제 사용하냐면 은 토너를 바르고 그 뒤로 앰플을 발라주시면 돼요. 그리고 이제 제품을 사용할 때 이렇게 세네 방울 이렇게 떨어뜨려가지고 이렇게 발라주시는 게 좋아요. 눈 쪽은 정말 예민한 부분이기 때문에 눈 쪽은 좀 피해주세요. 클렌징 오일 제품은 이 제품이에요. 이거는 일본 제품이더라고요. 눈 화장을 했을 경우에는 클렌징 폼보다는 오일을 사용해주시는 게 좋아요. 클렌징 오일은 확실히 더잘 지워지고 좋은 점이 피지나 노폐물을 이렇게 롤링을 하면서 녹여주는 역할을 해요. 오늘 제가 외출해가지고 화장을 했거든요. 이렇게 아이라이너도 하고 섀도우도 하고 마스카라도 하고 이제 볼터치 얼굴 다 했거든요. 이거는 얼굴에 물안 묻히고 바로 오일 짜서 사용해 주시면 돼요. 이렇게 이렇게. 브라질 분들은 클렌징 오일 대신 워터를 많이 쓰시더라고요. 근데 클렌징 오일이 진짜 좋은 게 오일 성분이 더잘 지워지고 그리고 이런 피지 들 있잖아요. 이렇게 해서 녹여주는 역할을 해가지고 오일이 확실히 좀 좋긴 좋아요. 이렇게 꼼꼼하게 롤링하면은 안에 있는 
이제 피지들이 제거가 돼요. 우선은 이제 볼부터 이렇게 롤링 해주시고 그 다음에 눈을 해주시는 게 좋아요. 클렌징 워터나 부품은 눈화장이 깨끗하게 지워지지 않는데 클렌징 오일은 확실히 정말 잘 지워져요. 이렇게 한 2분 정도 깨끗하게 이렇게 롤링 해주시면 좋아요. 보이시죠? 이렇게 마스카라랑 이런 눈썹, 섀도우 이런 게 깨끗하게 지워졌어요. 이 제품은 순하면서도 눈도 안 아프고 잘 지워져서 정말 좋은 제품인 것 같아요. 이 오일 제품은 얼굴에 불순물을 제거를 하고 잔여물 그리고 기름기가 남지 않아요. 물과 호환이 되면서 기름기가 아예 없어져요. 세안 비누나 폼클렌징을 따로 사용 안 하셔도 돼요. 모든 피부용 다 적합하고요. 이렇게 브라질에서 쉽게 구매를 할수 있는 순하고 좋은 스킨케어 제품을 리뷰를 해봤어요. 피부관리 정말 중요하고 스킨케어 아침 저녁으로 꼭 발라주세요. 다 좋은 정보가 되었으면 좋겠고 다들 꿀피부 도자기 피부가 되는 그날까지 제가 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.